Jo, det er sådan, der har man her i dag, så jeg vil gerne lave et eksperiment med jer derude. Jeg ved godt, at jeg går selv til grin med at gøre det her, men jeg vil gerne prøve at se, om det virker det her. Og det er mere for at give jer en idé på, hvordan man kan tilegne sig viden. Så det her er en idé, den handler omkring, at jeg har en paragraf her, som jeg vil læse op fra, øh, som handler omkring IP, TCP og udp protokollerne Og øh, der er et rap, hiphop beat om baby, som jeg prøver ligesom at rappe ind over. Så på den måde. Øh, men ja, lad os bare springe ud i det, og se om det virker. Så, let's do this. <clears throat> With the TCP IP protocol suite, the TCP IP does not worry about how the hosts, computers or any other network connection connect to the network. Instead, the TCP IP was designed to operate over nearly any underlying local or right area network. See figure 6, 1. This could include the following thing. LAN protocols, WAN protocols, serial line protocols. When the user send or receive data, the data are divided into little chunks called packets. Each of these packets contains both the sender's IP TCP address and the receiver's TCP IP address. When the packet must go to another computer on another network, it is sent through a gateway computer, usually a router. The gateway understands the connection, sorry, networks to which it is connected directly. Yeah, the gateway computer reads the destination address to determine in which direction the packet must need to be forwarded. It then forwards the packet to the adjacent gateway. Yeah. <laughs> The packet is then sent forwarded from the gateway to gateway until it gets to the connection to the host destination host belongs. The last gateway forwards the packets directly to the computer those addresses specified. See figure 6.2. Yeah, the lowest protocol within the TCP IP suite is called the Internet Protocol IP. Yeah, which is primarily responsible for addressing and routing the packets between hosts. EP is the Connectionless protocol, which means there's no connection established between the endpoints that are communicating. Each packet is also known as datagram that travel through the internet is treated as an independent unit of data. Therefore, a packet is not affected by the other packets. Yeah. In addition, EP does not guarantee any deliveries. The packets can get lost, be delivered out of sequence, or delayed. Instead, AP must rely on the TCP to determine that the data arrives successfully at the destination to reach a smart year and the data is not. When a packet received from the TCP, IP inserts its own header to the datagram. The main contents of the EP header are the source and the destination addresses, the protocol numbers and the checksum. The protocol to work on top of IP are TCP and UDP, the transmission protocol TCP's reliable connection oriented delivery service that breaks data into manageable packets, wraps them with the information needed to route them to the destination and resembles the pieces at the receiving end of the communication link. It establishes a virtual connection between the two hosts or computers so they can send the messages back and forth for a period of time. So. <laughs> det var en test, og jeg ved ikke om det fungerede det her, men Jeg vil prøve at gengive hvad der er sket Altså, den handler omkring at vi har to forskellige øh, IP, eller to forskellige protokoller her, som er TCP og IP TCP, eller TCP og IP protokollen, som er en suite Der handler omkring at man sender den her pakke i samarbejde med TCP og IP Ved hjælp af en gateway den her gateway, det kan være en router for eksempel, og den her router, den kan sørge for, at den bliver sendt fra en router til en router, og gennem internettet, så den kommer igennem til personen i sidste ende, til destinationen. Det gør den ved hjælp af to ting. Det ene det er IP, og det andet det er TCP. IP, det er for sig en adresse, altså en internetprotokol, som sætter, som sætter sig selv ind i en header, i forhold til den datapakke, man får, som hedder datagram. Den sætter sig selv ind i den. Den indeholder en del informationer, her i blandt øh, IP-adressen, altså source IP-adressen og destinations IP-adressen, nogle checksum. Og øh, den fungerer på den måde, at den sætter sig selv i headeren i den her datagram, den her pakke her. Så TCP, den sørger for, at den kan tage det over. Altså den sørger for, at den kan lave den her connection mellem de her to øh, destination og source øh, IP-adresserne her. Og der er det så, at den tjekker, om den bliver sendt eller ej. Hvis den 
Erik bliver sendt, så prøver den at sende det igen, indtil den får en confirmation tilbage fra modtagerens, eller destinations IP, eller undskyld, modtagerens øh, router tilbage igen. Og derfor er det også, at TCP er en connection established øh, protokol, og IP er en øh, connectionless protokol, fordi at der ikke er en decideret forbindelse, den skal sørge for, men det skal TCP sørge for, at, at der skal en connection decideret. Og ved hjælp af de to, så er det, at man kan sende en datapakke til hinanden. Det var sådan set det, jeg havde egentlig tænkt på, øh, eller prøvet at snakke om. Jeg ved ikke, øh, om der er noget mere. Altså, den snakker omkring med, at vi har, at dataen kan blive fundet her væk og sådan noget der. Og så er det, at den kan, øh, den, og den her gateway her, den kan forstå det her networks, eller de her netværks her, som bliver connected direkte til hinanden. Så derfor så er det, at gateway, gateway'en, altså routeren her, computeren, den læser destinationsadressen for at se, hvilken øh, vej den skal gå. Så det er faktisk det, øh, routeren, der hjælper med det, eller gateway'en, der hjælper med det. Det glemte jeg også at sige omkring. Men ellers så var det vist det, jeg tror, det var meget grundlæggende i hvert fald. Øhm, jeg ved ikke, om det har hjulpet, men jeg håber i hvert fald, at det hjælper lidt, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald, jeg håber, det var sjovt at se mig gøre mig selv til grin på den her måde. Og så håber jeg, at øhm, I har nyt den her video, og vi ses til den andre video. Vi ses. Pys!